我送你的。没有，你送我的？你送我电影票干嘛？我也没有办法，那最低啊就要买三张。我就是这么想了一下，我买一张正价的票比买三张特价的要贵多了，所以我就买了三张啊。我就自己留了一张，那两张就送给你这个刚刚坠入爱河的小女人吧。美丽，今天中午你请我吃饭，我呢晚上请你，还有你男朋友看电影，怎么样？行啊，够会算计的呀！哎呀，这叫精明。好了，那咱们说定了啊，晚上咱们仨一起过去。嗯，行，我现在就给他打电话。先让我开心开心。哦，那那时间从现在开始算起吗？没问题，可以。还有，我今天让你过来呢，也是想先跟你见个面。如果你一分钟之内能让我笑了，从今天开始，你所有下午的时间我全都包了。行，没问题。我已经买了你的时间，那么能不能请你不要在我买的时间之内接听你的私人电话？还有，我要提醒你，你还有五十秒。讲一个故事啊，我的亲身经历。有一年啊，我到东北去出差，找了一家小饭馆，想喝点啤酒。那服务员就问我了：“哎呀妈呀，喝啤酒啊？喝啥啤酒啊？”我说：“那能有啥啤酒？就喝的啤酒呗。”切，我是问你，你是要喝了那个那个那个冷藏的呀，还是喝那个常温的？我一听我就急了，这么冷的天，你让我喝那个冷藏的？结果人家服务员特淡定地说：“哎呀妈呀，你这个老土，啥都不懂啊！你来我们这嘎达，你连这个都不懂啊！啊，常温的零下十五度，冷藏的零下一度。行，你今天这个面试过了，嗯，明天下午先陪我逛个街吧。”但是今天你还得再给我讲一个，让我再开心开心，高兴高兴。怎么了，美丽？没打通啊？打通了，他没接。怎么现在又关机了呢？关机了你就下楼找呗，这就是离得近的好。那我下去一趟，哎，电影票是晚上八点的，是吧？气气了，这不上班要检查消防措施吗？你想他有事儿啊？我算了吧，回来呀、啊，你让他给我打个电话啊。哎，谢谢。啊，没事。哎，美丽，怎么样？约好了吗？没，他出去了。奇怪，他出去了为什么要关机啊？嗯、可能是没电了吧。哎，美丽，我告诉你啊，这手机没电了和关机，提示音可是绝对不一样的。你也太好骗了吧！要不是你那么好骗，刘建民能骗你那么多年吗？我告诉你，美丽啊，这个男的
，如果在一个星期关机三次以上，绝对有问题。行啊，别瞎想，生意不是那种人。你看，我说他不是那种人吧？算我没说清楚。喂，沈丽，你在哪儿呢？你怎么关机了？啊，我刚才在开会呢，领导不是不让接电话吗？啊，开会？啊，是啊，是开会啊。哎，刚才我去你们公司了，管文君说你去买灭火器去了。哦、啊，这不开那个安全消防会议吗？顺便出来买点灭火器。哎，你找我有事吗？就是啊，夏玲啊，送给咱们两张电影票，说晚上啊一块去看电影。好，好，好，没问题，没问题。这样，你把时间和地址发过来。晚上我直接赶过去，好吧？先挂了，先挂了啊！好吧，等你啊。嗯，美丽，以我多年和男人斗智斗勇的经验来看，这个丁胜利绝对是在骗你。不会吧？你也太敏感了。是我敏感还是你迟钝呢？我告诉你，美丽，对待男人这种东西，你永远都不能放松警惕，因为他们都是天生的骗子，男人没有一个好东西。我告诉你，美丽，现在有一种手机定位软件，你知道吗？不知道什么意思啊？就是可以通过这个知道对方具体的方位在哪儿。你只要用对方的手机设置一个号码，他同意让你定位，你就可以定位。我告诉你，这个东西可好用了，你只要用几次，你就知道这个人对你老实不老实，有没有讲实话。因为，微信是不会说谎的。这有点不好吧？要不然你现在定位一下 Peter， 你看他在哪儿？我的大小姐，你以为随随便便想定谁定谁啊？你必须要用对方的手机设置一个号码，他让你定位，你才能定位。啊、哦，随便找一号码定位，每个人都成可可伯了。我真觉得这样不太好，这样也有点太不相信人了。好吧，美丽，你千万别相信我。我求你了，千万不要信我，千万别信我啊！我告诉你，美丽，待会儿我就把网址发给你，你迟早有一天会用得上的他连个人影都不见，这也太不靠谱了吧！你行了，你别着急嘛，我打个电话。你也许他有事儿，让他快点啊！哎，喂，胜利，你到哪儿了？哎呀，坏了！我恐怕赶不过来了，我到八宝山了。什么？算了，你别赶过来了，赶过来也来不及了。是你呀、啊，我以为谁家的藏獒跑我们家来。早说话呢你，笑什么呀？谁是藏獒啊？有我这么秀气的藏獒吗？小博美好不好？哎，你怎么还来干什么？什么叫我来干什么呀？我再不来，你这都成猪窝了。哎，你瞧瞧瞧瞧，来来来来，哎，十二双袜子啊，都不洗，攒钱呢你这。这袜子能够立着都能走路了，这你洗的啊？废话，不是我洗的，谁洗的？他给你洗啊？这么大领导给我们洗袜子，不太合适吧？有什么不合适的？我今天来，第一呢
，是想给你送工资，顺便呢给你打扫打扫卫生。嗯，再有呢，嗯，看什么？你没见过我呀？嗯，再有呢，我就想说说咱俩的事。何经理。咱俩什么事儿？装什么傻呀？平常在单位里不好意思说，这现在家里没有别的什么人，有什么不好说的？啊？坦白，坦白，坦白，坦白，坦白，坦白。我不是已经跟你坦白了吗？我有女朋友。你女朋友谁呀？夏美丽呀、啊？